हाय फ्रेंड्स आजकल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है दुनिया भर के शेयर बाजार गिर गए हैं देश विदेश के व्यापारों पर रोक लग गई है लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं लोकल ऑफिस बंद हो गए हैं लोग मार्केट मॉल्स सिनेमा घरों में नहीं जा रहे हैं यहाँ तक कि शादी ब्याह और घर के फंक्शन में जाने से भी लोग कतरा रहे हैं न्यूज़पेपर्स, टीवी और यूट्यूब पर भी सबसे ज़्यादा चर्चा कोरोना वायरस की ही चल रही है इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए जो मैं सरलता से यहाँ बताने की कोशिश करूँगी पहले तो करोना वायरस है क्या तो ये एक वायरस का समूह है जो छोटे मोटे सर्दी जुखाम से लेकर न्यूमोनिया तक से आपको पीड़ित कर सकता है इसका लेटेस्ट अवतार जिसे हम सी ओ वी आई डी नाइनटीन कहते हैं और ये इतना खतरनाक इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि इस टाइम दुनिया में इसकी कोई दवाई या वैक्सीन नहीं है अब जिस वायरस का कुछ महीने पहले तक किसी को कुछ पता ही नहीं था तो कोई उसकी दवाई कैसे बनाता पहले यदि इस वायरस से इन्फेक्शन लग जाए तो क्या होता है हल्का बुखार आता है थकान लगती है सूखी खांसी चलती है किसी किसी की नाक बंद हो जाती है या नाक से पानी निकलने लगता है गले में दर्द होता है और किसी किसी को लूज मोशन यानी दस्त भी लग सकते हैं ये सब धीरे धीरे शुरू होता है कई लोगों को इन्फेक्शन लगता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है सबसे जरूरी जानने वाली बात यह है कि 80 प्रतिशत लोग जो इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं लेकिन करीब छः में से एक जन में ये बीमारी बढ़कर वायरल निमोनिया का रूप ले लेती है और इस वायरल निमोनिया के लिए कोई दवाई ना होने से उनकी मृत्यु हो जाती है इसलिए किसी को भी बुखार खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाकर अपना करोना वायरस का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए अक्सर लोगों को हल्का बुखार या सर्दी लगती है तो वो अपने मन से कॉम्बीफ्लैम नाम की एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक टैबलेट जिसमें ब्रूफेन होता है खाने लगते हैं या कई बार डॉक्टर उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए स्टीरोइड्स भी दे देते हैं ये दवाइयाँ प्लीज नहीं लेना है ये दवाई आपकी बीमारी को तेजी से फैलने में मदद कर सकती है यदि आपको बुखार सर्दी और गले का दर्द हो तो सिर्फ पैरासीटामोल या क्रोसिन लें अब ये बीमारी फैलती कैसे है तो ये हवा में नहीं फैलती यदि कोई आपके आसपास खांसे छींके तो उसके मुंह से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें यदि हमारी सांस के अंदर चली जाएं या ये बूंदें किसी टेबल कुर्सी कंप्यूटर कपड़ों आदि पर गिरें और हम उसे हाथ लगाएँ तो ये वायरस हमारे हाथों में आ जाता है और फिर जब हम हाथ अपने आँख नाक मुंह कान पे लगाते हैं तो ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है जिन लोगों को बहुत थोड़ी सी सर्दी जुखाम है उन लोगों से भी ये इन्फेक्शन दूसरों को लग सकता है तो आप इस बीमारी से अपने आप को कैसे दूर रखेंगे अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है या हैंड सैनिटाइजर से साफ करते रहना है यदि किसी को सर्दी जुखाम हो तो उससे दूर रहें बार बार अपने फेस को हाथ ना लगाएं। बस ट्रेन प्लेन आदि में सफ़र करते समय मास्क पहने और बाथरूम में जाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। पब्लिक प्लेस में खांसते या छींकते समय अपना मुंह जरूर से ढकें यदि कोई थोड़ा भी सर्दी बुखार हो तो तुरंत हॉस्पिटल में जा कर जाँच करवाएँ ये बीमारी बुढ़े और कमज़ोर लोगों को जो पहले ही किसी बीमारी के शिकार हैं उन्हें जल्दी पकड़ती है इसलिए ऐसे लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए यदि आपके घर का कोई व्यक्ति पिछले एक महीने में विदेश यात्रा करके लौटा हो तो उन्हें अस्पताल ले जाकर कोविड 19 का टेस्ट कराने की सलाह दें अब इस बीमारी से कैसे बचा जाए क्योंकि ना ही कोई एंटीबायोटिक इस पर काम करती है ना ही इसके लिए अब तक कोई वैक्सीन बना है तो इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक तरीका है और वो है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, यानी अपने शरीर की बीमारी से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना होगा इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है 
हेल्दी डाइट जिसमें हरी सब्जी फल और प्रोटीन अच्छी मात्रा में हों आपके लंग्स में पहुंचने के पहले ये वायरस आपके गले में दो चार दिन तक रहता है इसलिए सर्दी लगते ही पानी में नमक और लौंग डालकर उबालें फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद उस पानी से दिन में तीन चार बार गरारे करें इस बीमारी के चलते सुबह उठकर सबसे पहले एक ग्लास गर्म पानी में आधा नींबू का रस एक चुटकी प्योर हल्दी और दो दाने गोल मिर्ची के पीस कर डालें और इस पानी को धीरे धीरे पिए इसके अलावा पूरे दिन थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहना चाहिए मेरी सलाह माने तो कुछ दिन तक सब समय गर्म पानी ही पिए गर्म पानी पीना सर्दी जुकाम कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है रात को सोने के पहले एक ग्लास गर्म दूध में एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर घोल कर पिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का यह एक सरल और प्रभावशाली तरीका है अपने मुंह में एक लौंग या सौंट यानी सूखी अदरक का टुकड़ा रखकर चूसें जिन लोगों को हल्दी का पानी पीना अच्छा नहीं लगता है वे लोग दो चम्मच गुड़ को गर्म करके उसमें आधा चम्मच प्योर हल्दी पाउडर एक चम्मच सौंठ या सूखी अदरक का पाउडर एक चौथाई चम्मच देसी घी और एक चौथाई चम्मच ताज़ा नींबू का रस अच्छी तरह मिलाएं। फिर इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा करके इसकी गोलियां बनाकर रख लें हल्दी और अदरक पावरफुल एंटीसेप्टिक का काम करते हैं हर तरह के सर्दी जुकाम में इस गोली को चूसने से एकदम आराम मिलता है बच्चे भी इसे शौक से खा लेते हैं इमली और गुड़ की गोली खाने से भी हमारी इम्यूनिटी और ब्लड में हीमोग्लोबिन यानी शरीर का खून बढ़ता है इसलिए कई लोग रसम पीना भी बताते हैं रसम इमली के पानी में कई मसालों का तड़का देकर बनाई जाती है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है जब भी मौका मिले 10-11 साइकिल प्राणायाम के करें जब हम अपने लंग्स में हवा अंदर लेकर उसे रोकते हैं फिर बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि आपके लंग्स ठीक काम कर रहे हैं यदि सांस के साथ हवा अच्छी तरह अंदर ना जा पाए और छाती में दर्द होने लगे तो यह एक खतरे की निशानी है अब कुछ जानने वाली जरूरी बातें ये वायरस ना तो सांस जितना खतरनाक है ना ही ये हवा से फैलता है ये हमारे घरेलू जानवर यानि हमारे पेट्स से भी हमको नहीं लगता है और ना ही ये मीट और चिकन खाने से हमें लगता है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यदि ये इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच जाए तो आज की तारीख में हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन पूरी आशा है कि जल्दी ही हमारे डॉक्टर इस बीमारी का इलाज भी ढूँढ लेंगे दोस्तों आशा है कि आपको मेरे इस वीडियो से कोरोना वायरस अपने से दूर रखने में और उससे बचने में सहायता मिलेगी थैंक यू